equal sign. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André. Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas novas nos últimos updates do Blockscape que eu não, não mostrei nos meus vídeos anteriores. Então, vamos começar um novo jogo aqui. Eu vou no modo God, porque o modo Survival ele não tá muito bom ainda. É, você tem uma vida nele, só que você não morre quando você chega até o final dela. E você tem que pegar os seus... A única coisa nova é que você tem que pegar os, seus, os recursos que você vai usar. Mas tirando isso... E você não pode voar, né? Mas tirando isso, vamos no modo God. Uh, normal mesmo. Vamos lá. Você pode também escolher entre fazer um mapa totalmente reto. Mas isso eu já mostrei no, em alguns outros vídeos. E eu vi alguns blocos bem interessantes novos aí que tem no Blockscape. Então, vamos ver. Tá carregando. Feliz. Então, vamos nascer aqui no jogo. Na praia, que nem Minecraft mesmo, mas não tem nada a ver. Então tá, estamos aqui no jogo. E eu vou mostrar pra vocês alguns blocos novos. Bem, primeira coisa, foi isso que me chamou muita atenção. Se eu for aqui... Você pode colocar agora fios, fios de, de energia mesmo, ó. você pode perceber que eles são bem fininhos. E daí você pode fazer alguns sistemas, né? é, parece que isso não está funcionando muito bem ainda. Eu não, não entendi muito certo como é que você, vai, como é que você usa, mas ó, você pode colocar os, as coisas, você pode colocar alavancas. Vamos colocar mais alavancas. Olha só, você pode colocar, você pode colocar em qualquer lugar na verdade, eu posso fazer uma casa de alavanca se eu quiser. Mas eu não vou fazer isso. Tem uma pequena janelinha que a gente pode colocar também, ó. Bem minúsculazinha, que acho que dá pra passar um fio por dentro, né? E agora também temos portas que podemos fazer. Podemos fazer portas de qualquer coisa. Se quiser eu posso fazer uma porta de... Não, a porta fazer... Não, desculpa, gente. Não dá, não dá pra fazer portas de qualquer coisa. Tô, tô me confundindo aqui. Era, outras... Era isso que dá pra fazer portas de qualquer coisa. Você pode... Já tem umas coisas pré-definidas que eu posso fazer, ó. Então, por exemplo, se eu pego isso, esse molde... Posso fazer como se fosse um... Uma parte de um bunker, né? Mas então, isso sim eu posso fazer de qualquer coisa. Eu posso fazer um bunker de folhas. Você pode ver aqui, ó. Eu posso andar por ele. Que são essas folhas agora estão com um novo sistema. Uma... O gerador de mapas está com um sistema novo. E agora nós temos fogo no jogo. A gente pode usar fogo pra... Pra queimar as coisas. E isso eu achei bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Vou pegar nosso foguinho. E vocês podem ver que eu botei um pouco de fogo na árvore, vocês podem perceber que ele é bem feitinho até, pro, pro jogo, assim. Ele vai se espalhando le bem lentamente, é o único problema. E ele vai se espalhando só. Posso botar mais, assim, se eu quiser, eu posso botar no chão, você pode botar até na pedra, você pode botar em lugar que você quiser. Se quiser, você pode jogar na, na casa da sua mãe, você pode jogar nos animais, pena que não tem animais ainda. Mas futuramente você vai poder fazer isso. Então, você tem fogo, que é legal, e como você pode perceber, o fogo ilumina o que tá escuro. Então, você pode fazer tochas. Aproveitando que o fogo não se espalha tanto, né? Então, vamos, vamos abrir aqui e fazer uma pequena tocha. Ele já vem com uma tochinha, assim, né? Vamos dizer. Você pode fazer meio que automático. Então, eu pego aqui, ó. E aqui está a minha tocha, que já vem pronta para o uso. Para você colocar no seu banheiro, no lugar onde você quiser. E aqui está as tochas. Posso ir colocando. E de noite, que o jogo tem de noite, só que... Demora um pouquinho, você pode daí deixar um mapa bonito, né? Ó, cavernas, pode explorar. agora você pode explorar suas cavernas melhor. E vamos ver o que mais que temos, né? Temos agora um pouco de... podemos usar cercas de qualquer coisa. Podemos fazer postes até também, veja só. Postes bem bonitos que tem luz ainda também. Uma luz bem legal. Vamos ver aqui, o que mais portas, já mostrei... Tá, tem a porta automática, né, que a gente... Que... É, é isso, mais ou menos isso, acho. Bem, porta automática. Uh, também temos essa ferramenta que já tinha antes, né, que a gente pode botar todos os tipos de, de grama. Então, se eu quiser, eu posso fazer minhas lindas flores aqui. Ué, por que eu não tô conseguindo fazer minhas flores? Minhas flores... Ah, é, tô botando minhas flores no chão... Ó, eu posso fazer um caminho de flores até minha casa, se eu tivesse uma casa, infelizmente não tenho. E eu vamos dar uma explorada pelo mapa, que ele tá bem melhor agora, mais bonito, né? Então vamos dar uma olhadinha. Eu posso voar, né, no modo God. Aqui, ó, tô voando, feliz. Então temos aqui samambaias, palmeiras, sei lá, tem umas árvores, uns coqueiros bem grandes aqui. E a gente pode andar por cima deles. 
Eu até que acho legal isso, porque fazer uma casa na árvore agora fica fácil, porque você pode colocar vários, várias plantas e até botar flores aqui em cima do, do cacto. Esse jogo você pode fazer muitas coisas. Então vamos pegar aqui, vamos ver. Não, vou, vou colocar esse negócio. A gente pode usar folhas aqui pra fazer um... Opa, não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui. Ah, tá. Ah, sei lá, eu não sou muito bem construindo esse jogo. Vocês, se vocês quiserem, vocês podem... Tá o link na descrição, vocês podem baixar o jogo. É, ele é pago, mas tem uma versão demo, vamos dizer, né? Que você não tem esse modo God. Daí vocês testam vocês mesmos pra vocês verem que ele não tem um... Ele não é, eu não achei ele muito bom pra construir... O Minecraft, eu tô, eu tô comparando só, gente, eu tô falando que o Minecraft é melhor, mas o Minecraft que é só quadrados é um pouco mais fácil, esse jogo você tem que construir, é um pouco mais complicado porque ele é mais complexo. Se eu quiser eu posso usar quadrados, que nem o Minecraft mesmo, ó. Eu, não, não, não de fogo, né, de fogo tudo, daí já, já tá exagerando. Aqui, ó, quadradinhos pequenos, mas também tem os quadrados grandes que eu posso fazer, só não tô achando agora onde é, estranho. Ah, não, eu tenho que... É verdade, gente, com a rodinha do mouse você pode selecionar qual vai ser o tamanho do que você vai construir. Então, ó, posso construir um quadrado grande ou um quadrado pequenininho. Bem legal, né? Bem, mas geralmente mais ou menos são isso as coisas novas, né? Junto com um montão de, de correções de bugs que o jogo, por exemplo, você não podia andar muito pelas cavernas, essas coisas que o jogo uma hora dava crash. Essas coisas eu quero conseguir arrumar. Temos aqui um, uma montanha linda aqui. Veja só, ótimo para se matar ou gritar e cuspir, essas coisas. Mas como vocês podem ver, ainda tem alguns errinhos, temos pedras na árvore flutuando, né? Mas o cara já vai arrumar isso. E o criador do jogo, fa... mas isso faz um tempo já, mas o criador do jogo estava pensando em colocar, anim... já pensando em colocar uns bichos no jogo, tipo um, um sistema de... de insetos, não insetos, uns, uns animaizinhos assim, bem pequenos, tipo uns... Uns, deixa eu ver, uns besourinhos, sabe? De várias cores diferentes e cada um fazia alguma coisa. Mas ele só tava pensando nisso, nada confirmado, né? E os updates estão indo, o jogo ficou um tempo sem updates, agora voltou à tona. E vai entrar pra Steam. Isso vai ser muito bom, porque quem já tem o um jogo vai poder ganhar uma cópia de graça na Steam, né? E... Eu acho que é mais isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só quis mostrar mesmo as coisas novas que tinha no jogo, do que eu não mostrei nos, outros, nos meus últimos vídeos que ainda não tinha. Se você quiser saber mais sobre o jogo, tá aqui o site do jogo na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Então, falou, muito pudim pra todo mundo e falou. Gaming! Gaming! Ah!